നിയന്ത്രണമില്ലാതെ വീണ്ടും ദില്ലി തർക്കം ദില്ലി സാകേത് കോടതിയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം അഭിഭാഷകർ കോടതിയുടെ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കുകയുണ്ടായി ഇതിനു പിന്നാലെ അടച്ചിട്ട ഗേറ്റ് തള്ളി തുറക്കാൻ നാട്ടുകാർ ശ്രമിക്കുന്നു ഇത് നേരിയ സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയുണ്ടായി ഗേറ്റ് തള്ളി തുറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ അഭിഭാഷകരുടെയും പോലീസുകാരുടെയും തമ്മിലടി അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ നിയമത്തിന്റെ നീതി തേടി അലയുന്നവർ ചോദ്യചിഹ്നമായി മുന്നിലാണ് സാകേത് ഗേറ്റ് കവാടം അഭിഭാഷകർ പൂട്ടി ദില്ലി സാകേത് കോടതി പരിസരത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ തുടരുന്നു പോലീസ് അഭിഭാഷക സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി അഭിഭാഷകർ കോടതി ഗേറ്റ് പൂട്ടിയതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായത് വിവിധ കോടതി പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അഭിഭാഷകരുടെ പ്രതിഷേധം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു വിവിധ കോടതി വകുപ്പുകളിൽ അഭിഭാഷകർ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു തീസ് ഹസാരി കോടതി വളപ്പിൽ വെടിവയ്പിന് ഉത്തരവിട്ട എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് അഭിഭാഷകരുടെ ആവശ്യം എന്നാൽ അഭിഭാഷകർ തങ്ങളെ മർദ്ദിച്ച കാര്യമാണ് പോലീസുകാർ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് സാകേത് കോടതിക്ക് മുൻപിൽ ഇപ്പോൾ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ പോലീസ് പറഞ്ഞുവിട്ടതാണെന്നാണ് അഭിഭാഷകർ ആരോപിക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാമെന്ന ഉറപ്പ് ഉന്നത പോലീസ് നേതൃത്വത്തിന്റേതടക്കം ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ അഭിഭാഷകർ നടത്തുന്നത് ഇന്നലെ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ സമരം പോലീസുകാർ നടത്തിയിരുന്നു സമരം ചെയ്ത പോലീസുകാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു റിവ്യൂ ഹർജി എന്നാൽ പോലീസുകാർക്കെതിരെ മാത്രം ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച ഉത്തരവായിരുന്നു വന്നത് ഇതിൽ റിവ്യൂ ഹർജി ഇന്ന് ദില്ലി ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസ് അഭിഭാഷക തർക്കത്തിലാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും ദില്ലി അസ്വസ്ഥമായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു അഭിഭാഷകരും പോലീസുകാരും ഏറ്റുമുട്ടിയത് തീസ് ഹസാരി കോടതി വളപ്പിലായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ പോലീസുകാരും അഭിഭാഷകരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത് തീസ് ഹസാരി കോടതിയിലെ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് സ്വമേധയ കേസെടുത്ത ദില്ലി ഹൈക്കോടതി ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അഭിഭാഷകർക്കെതിരെയുള്ള നടപടി തടയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരുവേള കലാപത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്ന് സൂചന നൽകിയ പ്രതിഷേധം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കനത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിരുന്നു ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പലകുറി ഇടപെട്ടിട്ടും സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോലീസുകാർ തയ്യാറാകാത്തത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തെയും അമ്പരപ്പിച്ചു പോലീസുകാരെ ആക്രമിച്ച അഭിഭാഷകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ നടപടി പാടില്ലെന്ന് ദില്ലി ഹൈക്കോടതി നിലപാടെടുത്തതോടെയാണ് സർക്കാർ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലായത് ഇടപാടുകളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് കണ്ടതോടെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി വിളിപ്പിച്ചെങ്കിലും പരസ്യ പ്രതികരണത്തിന് അമിത്ഷാ തയ്യാറായില്ല രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാനം പെരുവഴിയിലായെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആഞ്ഞടിച്ചു അമിത്ഷാ എവിടെയെന്ന ഹാഷ്ടാഗുകൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു ഇതിനിടെ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി കൂടുതൽ പോലീസുകാർ സ്ഥലത്തെത്തിയതും സാഹചര്യത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിരുന്നു കേരള തമിഴ്നാട് ഐ പി എസ് അസോസിയേഷനുകൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതും കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയേക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലേക്ക് എത്തിച്ചു നിർഭയയ്ക്ക് ശേഷം ഏറെ സംഘർഷഭരിതമായ മറ്റൊരു പ്രതിഷേധത്തിനാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനം വേദിയായത് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് സംഘർഷത്തിനിടെ ഒരു പോലീസ് ജീപ്പിന് ആരോ തീ കൊളുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കോടതി വളപ്പിൽ നിന്നും കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെ കാണാവുന്ന തരത്തിൽ പുക ഉയർന്നത് ജനങ്ങളിലും ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചു സംഘർഷത്തിനിടെ പോലീസ് വെടിവെപ്പ് നടത്തി വെടിവെപ്പിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരു അഭിഭാഷകനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോടതി സമുച്ചയത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അഭിഭാഷകരും പോലീസുകാരും തമ്മിൽ സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് വിവരം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത